Fernando, soy yo otra vez. Eh, no entiendo qué está pasando. Llevo intentando contactar contigo todo el día y no me lo coges. Por favor, llámame. Cuéntame qué te pasa, porque no entiendo nada. Cristian, ¿me vas cobrando? Claro. Son 2.40. Mira, quédate el cambio. Pues, muchas gracias. A ver, Ignacio, explícame exactamente qué nos ofrece ese proveedor que no tengamos ya. Sí, porque si no, no puedo decir... Eh, estoy hablando, Hanna. Es una cosa de trabajo. Víctor, es urgente sobre Fernando. Ignacio, me das un segundo, que tengo aquí un tema, y te llamo ahora, ¿vale? Cuéntame, ¿qué pasa con Fernando? No lo sé, Víctor, cuéntame tú, porque yo no entiendo qué está pasando. Desde la última vez que hablamos, que me llamó desde Sudáfrica, tiene el móvil apagado. ¿Y qué está pasando? No tengo ni idea, la verdad. Le he llamado también un par de veces y no me atiende. Se tiene que estar tomando muy en serio sus vacaciones, la verdad. ¿Y a ti te parece normal? Bueno, pues estará con esa terapia de desconexión que me comentó. No tendrá el teléfono a mano. En fin, alguna vez me dijo que quería hacerlo. A ver, Víctor, yo conozco a Fernando desde hace tiempo. Él no hace estas cosas. Y más sabiendo que yo estoy intentando contactar con él, ¿no es propio de él? Sí, la verdad, yo pienso igual. Pienso igual, pero no sé, esta vez necesitaba hacerlo. No sé qué decirte. Es que una cosa es estar de vacaciones y otra cosa es estar tan ilocalizable, ¿no crees? Pasando de tu negocio, de tus amigos... ¿Qué poco por aquí? Eh, Cristian, ponme una cerveza y un pincho de tortilla, por favor, que hoy no he podido ni comer. ¿Te lo caliento? Sí, por favor, vale. Espera, Víctor. Yo lo que no entiendo es cómo puedes estar tan tranquilo. ¿No vas como loco intentando gestionar lo de la joyería sin poder contactar con Fernando? Ajá, mira, escucha. Este no es el lugar para hablar de esto, ¿vale? Y yo soy consciente que tú sabes a qué se dedica Fernando. Y el estrés que lleva realmente necesitaba esos días. Si lo ha hecho de esta manera es porque confía en mí en cómo voy a llevar el negocio. ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué? Pienso que me estás mintiendo. Porque sí, sea lo que se dedica Fernando. Y creo que está en Sudáfrica escondiéndose de alguien que está buscándolo, puede ser, para matarlo. ¿Van por ahí los tiros? ¿Por qué estás pensando eso? Porque la última vez que hablamos me dijo que no era un viaje de placer, que también era por negocios y que estaba cerrando tratos con gente de ahí, no sé. Víctor, Fernando trabaja con gente muy peligrosa. Lo sé, hay gente muy peligrosa. Pero este no es el caso, ¿vale? Si te quedas más tranquila, voy a intentar contactar con él por otro medio que no sea el teléfono y te aviso. ¿Te parece? Vale. Vale, tienes mi número. ¿no? Sí, lo tengo, lo tengo. Y ahora, si no te importa, voy a hablar con Ignacio, que lo he dejado ahí colgado para hablar contigo. Sí. ¿Me vale. disculpas? Venga, aquí tienes. Gracias, Cristian. 